Bon, OK. Depuis que les gens m'en ont parlé, j'ai décidé finalement de, de faire quelque chose que beaucoup de monde m'ont demandé. Alors, ce que je vais faire à matin, euh, on va se faire un bomber euh, CDC. Alors, c'est un bomber à saumon. Euh, c'est pas le, le bomber, j'ai pas inventé le bomber, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai changé des composants il y a à peu près, euh, je vous dirais, une, une douzaine d'années de ça. J'avais fait une expérience, puis ça avait donné des très bons résultats. Puis on était allé au salon de Granby, où on avait, monté, on avait monté ça aux gens de Montréal, et ainsi de suite. Ça fait que je l'ai appelé le bomber CDC. Comme je dis, c'est pas un bomber que j'ai inventé, c'est juste que j'ai changé des composantes sur un, une mouche originale. Alors moi, j'ai juste changé des composantes pour que je pense qu'il flotte plus puis qu'il va mieux. Alors là, on va utiliser un hameçon, un bomber CS42 de Partridge. Ça, c'est la première chose qu'on va utiliser. Ensuite, je vais utiliser deux fils. Un Danville 210 denier et puis un Uni 80 blanc. Les deux, ils sont blancs. Alors, c'est les deux fils que je vais utiliser. Alors, la première étape, ça va être d'attacher le fil, mais complètement en arrière de l'hameçon. Je vais prendre le 210 denier au début, comme ça. Là, par exemple, je ne suis pas trop brillant matin, là, je n'ai pas, euh, pas de ciseaux. Ça fait que, hein, ça va pas bien. Bon. Et voilà, j'ai finalement une bonne paire de ciseaux. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre du CDC blanc, du CDC petit jean blanc. Ça, ça va vous faire faire la queue. Au lieu d'utiliser de la queue de veau, moi, je vais utiliser des plumes de CDC. Le CDC, il a deux propriétés. Premièrement, il est extrêmement léger, il prend presque pas l'eau, et puis il pèse rien. Alors, en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à faire, on allège la mouche. Vous allez voir que la mouche va avoir pas mal fière allure quand elle est faite avec du beau CDC, là. Vous allez voir que ça a bien du bon sens. Là, là je prends des plumes, je les mets tout ensemble. Je vais en prendre cinq ou six. Là, moi, je les colle tout ensemble comme ça, voyez-vous. Je les mets toutes bien ensemble. Là. Comme ça. Je vais en prendre un autre là, pour faire vraiment un beau petit bomber. Là. Comme ça. OK. Ensuite, bien, je vais venir les placer ici en arrière pour faire la queue. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Parce que on veut mettre rien sur le corps. Fait que voyez-vous ici, là, je vais venir attacher mes plumes de CDC ici en arrière, comme ça. Bien fort avec mon fil. Voyez-vous, là, ça, ça donne ma petite queue en CDC. Une autre chose que moi, je fais, c'est que je prends un peu de Crystal Flash euh, Perle, puis j'en mets quelques-uns, quelques brins, juste au bout de, juste par-dessus. Fait que j'en prends pas beaucoup, j'en prends deux, trois. Quelques-uns du perles comme ça. Il faut venir les attacher sur le dessus, comme ça ici. Juste comme ça, puis je vais laisser ça comme c'est là, puis je vais couper ça. Bon. Alors là, vous voyez qu'il y a une petite bosse ici. Là. Alors cette petite bosse-là, il faut la faire disparaître. Alors quand on va mettre notre première partie de poil de chevreuil, on va la faire disparaître. Pour le chevreuil, ça nous prend du chevreuil qui est assez gros, c'est-à-dire qui est gros dans la partie du bas, et non pas qui est très fin, pour qu'on puisse le tourner facilement. Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer à faire le corps, je vais me prendre du chevreuil, comme ça ici. Ensuite, je vais enlever... Je vais enlever complètement les sous-poils, puis je vais venir couper le haut ici. Je vais garder juste la partie, la partie du bas, la partie grise du bas. Là, pour la première, je vais la placer tout le tour de mon hameçon, puis je vais faire deux tours de fil bien lousse, puis je vais venir serrer ici. Comme ça, bien comme ça, deux, trois tours. Et ça, ça va cacher la partie arrière où ce que j'ai attaché le CDC. Là, il ne bouge plus. Ensuite, je vais venir en avant pour... OK faire le reste du corps. Alors, dans ce temps-là, ce que je vais faire, je vais prendre du poil de chevreuil, vous allez voir, puis je vais en couper, je vais couper encore la partie du haut. Je vais venir l'attacher ici sur le côté, regardez, je vais faire deux tours. Deux tours, et puis je vais tourner pour faire ça. Donc, je vais venir en avant, comme ça. Puis là, je vais faire ça jusqu'à l'avant. Je vais tourner comme ça. 
comme ça encore. Sans arrêt. Puis on va faire ça aller jusqu'en avant de l'hameçon, avant de complètement le tailler. Le truc, c'est de bien condenser le poil, de bien le repousser par en arrière lorsqu'on fait ça. Comme ça, ben, l'eau ne rentrera pas, puis ça ne brisera pas la petite mouche. Alors, je vais continuer de le faire comme ça, trois, quatre fois. Je pousse vers l'arrière, reviens vers l'avant. Mon ami Gilles vient de rentrer, mais il est à sa fin, il va me laisser finir mon vidéo. Là, je vais continuer ici. Comme ça. Et on va en mettre juste encore un petit peu. Quand on arrive en avant, puis qu'on est où ce que la place sur l'hameçon, où ce que si on commence à être en double, bien là, on en met un petit peu, puis on arrête là. Donc là, je vais prendre ça ici. Comme ça. Et voilà. Alors, quand j'ai fini mon corps, aller jusqu'à la main comme ça, là, je vais prendre mon nœud de finition, puis je vais venir couper, faire un nœud ici en avant, pour tout couper ça. Là, il y en a qui vont me demander pourquoi je n'ai pas mis les hackles tout de suite. Ben, la raison est simple, c'est quand c'est plus facile de tailler le corps quand tu n'as rien pour te déranger. Alors, je vais prendre mon bomber comme ça, puis là, ben, je vais le tailler. En n'ayant pas peur, je vais commencer à le tailler en dessous, bien serré. Il ne faut pas avoir peur de couper. Les gens, ils ont peur. Ils coupent tranquillement, pas vite. Il ne faut pas avoir peur. Regardez, moi, là, je rentre là-dedans là, avec mes ciseaux, là, puis je coupe ça, là, aucun problème. Là, vous voyez, ici en dessous, ce que j'ai fait, c'est déjà tout bien taillé. Ensuite, je vais tourner sur le côté comme ça, puis je vais commencer à tailler en faisant un beau petit cigare en allant vers l'arrière. De la même manière qu'on fait nos modelleurs. Fait que là, je vais commencer à retourner comme ça. Je vais regarder comme une fois, comme si je n'ai pas peur de tailler. Je repars encore en avant ici. Puis je coupe ça. Vous voyez encore, je coupe ça. Puis vois-tu, j'arrive vers l'avant ici. Les bons ciseaux qui coupent, là, ça fait une bonne différence aussi. C'est super le fun. Alors, vous allez voir mon corps, voyez-vous, ça ne m'a pas pris trop de temps à le faire. Comme ça. Bomber. Vous voyez où mon petit bomber est taillé. Bien, là, ce que je vais faire, je vais prendre mon fil blanc et mon 8-0, puis je vais venir l'attacher ici, à l'arrière. Oups! J'ai pogné ça. J'ai pogné mon endillon. Que... On va l'enlever. Alors, vous voyez, même moi, je fais des erreurs. OK. On va recommencer. Attention, ne pas pogner mon petit tortillon ce coup-ci. Comme ça. Et puis là, ce que je vais faire, je vais me prendre des hackles bruns. Je vais m'en prendre deux. Alors, je vais me prendre deux beaux petits hackles bruns. Puis là, je vais placer ensemble, comme ça ici. Puis là, je vais tirer sur les fibres pour... pour les prendre comme ça. Puis je vais venir les attacher ici, en arrière. quelques tours. Je vais les laisser là. Ensuite, je vais prendre mon fenu de finition, puis je vais venir faire un nœud de finition ici en arrière pour attacher mon fil parce que je vais le couper. Tiens. Bon, 
autre coup que j'ai fait ça, je vais couper ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une petite goutte de colle. Et puis je vais venir la placer ici en arrière pour pas que tout ça se défasse et que ça soit bien solide. Bon. Prochaine étape. Prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fil 8-0 puis je vais venir l'attacher en avant ici. Je vais l'attacher en avant de ce que j'ai fini mon corps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres CDC puis je vais faire les ailes cette fois-ci en CDC. Alors, je vais me prendre encore des belles plumes. Puis les ailes, moi, je les sépare pas. Je les laisse ensemble. Je ne fais pas un bombard, ça n'a pas. Un oiseau, ça a les ailes qui sont séparées en deux. Mais un, un bombard, ça ne les a pas. Un bombard, ça a juste un aile et non deux. Alors, moi, ce que je fais, là, je vais me préparer des plumes de canard comme ça. Je vais en mettre quelques-unes de même. On s'en va avoir encore une belle là. Hein? Alors, je me suis préparé des ailes. Alors là, je ne les fais pas trop grandes. Fait que je vais venir les placer ici, en avant. Je vais les placer ici, puis je vais venir attacher mes ailes. Comme ça, bien doucement. Je vais les attacher solides. Ensuite, ce que je vais faire, bien, je vais venir les couper en arrière. Alors, on coupe ça. Puis on laisse ça comme ça. Ensuite, vous pouvez venir en avant et puis on va le faire les faire tenir debout vous pouvez aussi prendre un petit peu de cristal flash si vous voulez vous pouvez l'attacher directement en arrière ici si vous voulez pour faire comme vous avez fait avec la queue. N'en mettez pas beaucoup, juste quelques brins pour donner un petit peu de flash à votre, à votre bomba. Placez notre fil en avant encore. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes deux hackles bruns. Je vais faire un tour, deux tours. Ensuite, je vais partir puis je vais m'en venir vers le corps, vers l'avant. mon hackle vers la main, comme ça. Puis vous allez noter que quand je tire dessus, regardez, mes hackles, ils restent dans le corps. Regardez bien, je vais le refaire encore. Ils restent dans le corps. Là, je vais venir faire mon dernier tour ici. Et ma dernière étape, ça va être que je vais me prendre un dernier hackle brun, comme ça ici. Je vais le couper. Je vais venir l'attacher ici en arrière des ailes. Ramener mon fil à l'avant. Puis là, bien, je vais le tourner pour finir la mouche. Je vais faire quelques tours de hackle ici en avant. Je noterai que je ne fais pas de tour en avant des ailes, j'en fais juste en arrière. Je le ramène en avant ici. Puis là, là, je l'attache ici en avant. On va couper ça. Ensuite, on va faire notre belle petite taille. On va faire notre nœud de finition. On les ailes, soulever, mettre un peu de colle en dessous aussi. Alors, vous voyez ce que ça donne. 
vais vous montrer. Un beau petit pommeur CDC. Comme ça. Alors voilà. Alors, pour les gens qui voulaient vraiment que je lui fasse un petit pommeur comme vidéo, ben là vous avez notre petit pommeur CDC. Alors c'est très facile à faire. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Il y en a des verts, des oranges, des beiges, des noirs, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Là. Alors, ça vous donne ça. Alors, je vous souhaite bon montage.